ay masiserang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tumod sa tumong uktiw sa Brigada News TV. Gamahatod nga nga kanin ang mga init nga panghitabo sa Matag-Adlaw. Dahil mugso ang Brigada Top Stories! Brigada Top Stories! Sa ira ang mga labas o init sa balitang lokal, lokal, national, national, international, international, showbiz, showbiz, human interest, human interest, sports, sports, o uban pa, Brigada Top Stories! Brigada Top Stories! Tagamtama ang matagbalita karong gabi, maroon kitang tanan masayo. Brigada Top Stories! O karon karandiya ang inyong mga tigbalita. Anihan ang sabang katulad kalinyo sa Brigada Top Stories. Iad na Webes, Pitsa Isa, Pitsa Isa, sa bulan sa Bebero. Tuwid 2014 ang inyong mga newscasters. Ngayong gabi, kini si Kabrigada ang Abel Lorenzo. Kauban si Brigada Joseph Reyes. Ani atong mga headlines, karong gabi una. Top local news security guard na kikilawa sa kablakang patay. Sa top Mindanao news, maginda ng massacre suspects na kikalyensa sa BIFF. Top national news, sinado ang kamara na kasinabot na ipasa ang bangsa Morollo sa katapusan sa 2014. Top international news, a UN na nawagad sa Vatican nga tangtangon ang mga pari nga nalambigis sa sexual abuse. Top human interest story, asin, nagkahoro sa pipila ka Estado sa Amerika tungod sa winter storm. Top showbiz news, avong nakagawas na sa ospital, gi kagugtan sa media o fans. Top sports news, pakiaw ikagugtan sa next Blazers game na interview pa sa halftime. O gano'n sa detalye sa itong mga balita, o nasa balitang lokal, patay ng naabtan, sul sa iyang girintahang kwarto, ang Osaka Security Guard, umanig ang gilawa sa Enghiligugma. Giila ang mga laki kang Alfredo Ordinario, 58 anyos, minyo taga Coral City o temporary na nga bang sa Lemon Street, Barangay de Jangas North, Mingdak Balsera Santos, Siguni Police and Senior Inspector Norman Castro sa Scene of the Crime Operative o SOCO, nga panayin pa ang gihimong investigasyon sa mong insidente. Na sairan nga nakitaan nga patay ang biktima alas 10 kaginagbuntag, sulod sa kwarto sa biktima human matod pa makigilawa sa 23 anyos nga babae. Giangton sa kabanay sa biktima nga hilig matod pa babae ang mong gwardiya o gipahimang noon as ang bisyo. Yun ini walay nakita ang foul play ang otoridad sa kamatayon sa maong lalaki. Brigada Top Stories! Samtang agipay laum sa pagbansay ang kapulisan sa nakbayan kalabot sa pag-ila sa bomba tungod sa kagubot sa Central Mindanao. Gipay yun ang maong nga bomb drill sulod sa General Santos City Police Office kung GSCPO sa Comfort Lira, kaganin ng buntag pinagis sa Explosive and Ordnance Team. Sigun ni Police Inspector Oliver uh, Pauya sa EOD team nga doon ay tulo ka pamaagi sa pagpabusikad sa bomba. Gipakita usab ang aktual nga hulagway sa time activated, victim activated o command activated pinaagi ni SPO4 Evardo. Ang pagpabusikad sa bomba may himong gamitan ng cellphone or lip bump. Nasairan nga niyatong miaging bulan may gibiling IED sulod sa plastic bag sa usaka gasolinahan apan malampuso nakitaan o gnaliport sa otoridad. Brigada Pop Stories! Dugang sa balitang lokal, binilyon ka pesos ang mahimong kitaon sa gobyerno sa higayong makabot ang target ng 50,000 metric tons ng produktong tuna kung ablihan na ang packet 1 high seas. Kinagkumpirma ni Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala sa Paginakat sa Jensen. Ang high seas ang makita na sidakang bahin sa Indonesia o gamihan ng bahin usam sa Papua New Guinea. Positibo si Alcala nga makabot ang target ng tuiga kung man gitugutan ang 35 mga fishing boat ng musiko pag tuna o mga highly migratory fish sa sanction sa Western and Central Pacific Fishing Commission. Dugang pa sa kalihim, bugtong mga Pinoy lamang ang makasulod sa mga fishing ground humano lalay walay pali matod pa sa gipatawag ng meeting na kip nang walay milapas sa gipatumang kamanduan. Brigada Pop Stories! Subay ni Ini, dakong tabang kini sa mga taga dyan saan tungod sa kadaghan sa mga canary dinhis nga maoy dalhan sa makuang mga isda. Dugang pa ni Agriculture Secretary a Proseso Alcala nga sa miaging unom katuwig na hagsa ang fishing sector. Apan nakabawi kini na itong miaging tuwig o 5.5% apan naapektuhan gyapon usab sa pagsulog sa Bagyong Yolanda. Nanawagan usab kini nga palambuon ang lapu-lapu growing sa nasod aron mahimong makasuporta usab sa fishing sector. Brigada Pop Stories! 
Sa lain balitang lokal, si Cobb sa mga personahe sa bedat ng police station ang usakang gilidahang illegal recruiter. Gila sa kapulisan ang ginakpan kang Lane Camacho Sanchez, 48 anos, taga Black 4, Zone 10, Barangay Fatima, ni Siyudad. Natigayin ang pagkasikop kang Sanchez, alas 2.45 sa hapon, Pebrero 5, at ubangan ng bahin sa iladong kananan sa may Penaton Avenue, Barangay de Jangas West, sa gipagiging entrapment operation sa Mabuatan. Sa pagkakaroon, gipasaka na sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Republic Act 1842, kung illegal recruitment, batok sa dinakpan. Dugang pa sa top local news, kritikal karon sulod sa Jagan Hospital. Ang usa ka batan o naman gidunggab sulod sa internet cafe sa wala may hing sospek. Gila ang biktima kang Mark Anthony Pia, 24 anyos, sa Gapurok Salvacion, Kawa, Barangay de Jangas, West Ning, Dakbayan. Na ito po ang insidente alas 4.45 sa hapon na Pebrero 5 kagahapon. Samtang na ang biktima sa usa ka internet cafe sa mong dapit kalit ng matod pa kiniggiluba sa suspitsado sa so wala mabutyag na hinungdan. Nakaangkon og pito kasama dinong gaban ang biktima sa nagkariang parte sa ahang kalawasan hinungdan nga kritikal kini karon sulod sa balay tambalanan padayon pa karong giila sa kapulisan ang mihimo sa ingon ngadto na sa biktima Dugang sa balita lokal giilugan og armas si POT Rogel Ramirez 38 anyos nakabase sa Tambler Police Station og residente sa May Kahelsot Barangay Kalumpang ni Siyudad Nahitabo ang insidente alas 8.30 sa gabi i Pebrero 5 samtang sakay si POT Ramirez kauban ang higalan ni ini silang Robert Agustin og Ricardo Abeza pagidangat sa may ngitngit kabayan sa 39.2 sa FBR Village Barangay Fatima gibunot matod pa sa grupo sa makabatan una ng cellphone Agustin tungod sa paghitabo gibunot gyalion ni POT Ramirez ang iyang armas og nagpailat pa kining pulis apan wala matod pa ni patuo si Rahma Andong 18 anyos taga Purok Manisan Bar Barangay Tambler, usa sa mga batan-on. Dihang nalabay sa polis o sa um, pusil sa mga polis, di kuha matod pa kini ni Andong Dandangan Palayo sa mong dapit apan gumikan sa pagpaningkamot ni Kapitan Abdul Wahid Walan. May surrendera usab si Andong Dungan sa pagpanghimakak na gikuha ang armas sa mga polis. Katapusan sa top local news, ang mukabat sa 84 ka mga dagkong kumpanya sa Rion 12 ang gipasidunggan karon sa Department of Labor and Employment kon Dolly 12. Gipangunahan ang paghatag og awards ni Dolly Region 12 Director Ophelia Domingo kung asa hugot gipasalamatan ang mga kumpanya nga nakatabang og dako ng ngadto na sa mga estudyante. Matod ni tungod sa mga naisgotang kumpanya nga mitanyag og summer jobs sa mga estudyante, daga nang natabangang makapadayon silang pagtungha. Tungod ni ini giusbawan usab sa Dole ang pondo isip counterpart nga adto na sa mga naisgotang kumpanya. Pipila sa mga awards nga gihatag mao ang most number of vacancies award og daghan pa. Mga detalye sa Top Mindanao News sa pagbalik sa Bigana Top Stories. Gang, nagiga na ta. Una na lang, Gang. Kay ang akong manok, murag dilit na yun mutusik. Mag-Drive Max ka kasi. Uminom ng Drive Max. 30 minutes before bedtime. 24 oras kang malakas. Sa Drive Max, tatagal ka. Tugay ka na bang nagaantos sa constipation? Ulisod nga pagpagawas sa imong hugaw. Ani ana ang tuba tuba Nutri Cleanse Herbal Capsule Nutri Cleanse Herbal Capsule Epektibo sa mga dunay constipation Ulisod sa pagpagawas sa ilang mga huga Epektibo sab kini alang sa mga gustong muslim O magbawas og timba og batukan usa ang makamata nga colon cancer Nutri Cleanse Herbal Capsule Nutri Cleanse Herbal Capsule Duha ka kapsula isa ka oras bag-o ang pamaha og duha ka kapsula isa ka oras bag-o ang panihapon Nutri Cleanse Herbal Capsule FDA approved with F4 number 95233 Nutri Cleanse Herbal Capsule Mapalit sa mga nagunang butika Para sa banding ng barkada Party ng pamilya o espesyal na okasyon ng buhay mo Choose The Rock Garden Exclusive Affordable without compromise Wide space for your corporate events Affordable food with home touch service. 
The Rock Garden is located at Purok Masunurin, San Isidro, Lagao, General Santos City. For inquiries, call 554-6958 or 0922-372-9731. The Rock Garden, open from Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Brigada Pop Stories! Ang kansalita ni Santa Mindanao News sa Cotabato City, gikumpirma ka ron ni Magindano Governor Ismael Toto Mangunadato nga may pipila ka mga suspect sa Magindano Massacre ang miabi na usab sa Bang Samoro Islamic Freedom Fighters can BIFF. Auban matod pa sa maniini ang nanguna sa enkwentro o nagpabusika ng bomba sa Magindano o North Cotabato. Mato ni Manguna Dato, mismong ang namomba sa Mama Sapano, ang suspect sa November 23, 2009 massacre, ang natumbok sa mga otoridad. Direktang gipanganlan sa opisyal nga usas si Commander Jury Manibapil sa Al Place Udtong, Mariano Marcos sa Datuk Piang, Maguindanao, nga sakop ni Banarin ang patuan, ang nagpahigun og pagpamomba sa Mama Sapano ang nakigniusa og persa sa BIFF nga lakip sa grupo ni BIFF Commander Amiril Ombracato. Gawas kang jury, aduna na pa'y ubang suspect na may apil usab sa grupo nga wala pa maaresto sa kapulisan. Brigada Pop Stories! Samtang dito sa Cagayan de Oro City, misulod o not guilty plea si kanhing pagadian niya City Mayor Samuel Ko sa gatubang niining kasong syndicate na Gustafa kalabot sa pyramid meeting scam nga matod pa hinimuan sa Aman Futures Group Philippines Incorporated nga gipanagayaan ni Manuel Amalilio. Matod ni National Bureau of Investigation kon NBI Iligan City District Officer Attorney Alex Cabornay, hugot matod pang gipang ni makakniko nga siya ang nalambigit sa transaksyon ni Amalilio. Sigo ni Cabornay, gipamugos matod pa sa kanhing mayor nga wala usay kasayuran sa pagbulsa sa 12 billion pesos nga investment capital sa gikan na sa 15,000 ka investors sa Mindanao ug Visayas. Apan subay usab sa resulta sa investigasyon sa NBI mismong si Ko matud pa ang nagmando nga kuan og buwis ang investment capital sa mga biktima unay hingpit makatransak ang mga ahente ni Amalilio. Si Ko gangihang misis nga si Priscilla ang unang naaresto sa Austin 2 surrender sa Taguig City walo ka bulan ang milabay human gipagawas sa ni Regional Trial Court kon RTC Branch 1 presiding judge Albert Quinto ang arrest warrant natong Abril 2013. Dugang sa Top Mindanao News, sa Botuan City, padayin pa ang investigasyon sa kapulisan kalabot ang pagpusid patay sa Osaka Tribal Chieftain nga nailang si Rolando Ambungan, 39 anyos ulitaw kinsa mas na ila sa tawag nga dato ang bungan sa sityo Lumbuyan, Barangay Ginabsan. Mato ni SPO1 o Takan, padayin gihapon ang ilang pagpanguha o mga informasyon ang mailhan ang motibo o posibleng suspek sa mong krimen. Nasayar nga gipusil ang biktima, pasado alas 7 ng miyaging gabi, eh. sulod mismo sa iyang panimalay sa Purok Dos, Barangay Ginabsan sa Mungsyudad, nakaangkon o samad sa nawong o glawas ang biktima, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Katapusan si Top Mindanao News dito ng gihapon sa Putuan City, patay nang nakitaan ang usaka 7 anyos nga bata. Human kini malumos sa Duwangan River sa P-1 Barangay Poblasyon, Sibagat, Agusan del Sur. Gilang biktima kang John Mark Bandulon Duca, grade 2 pupil, o residente sa Puroka 1 City, Katugsok, Barangay Poblasyon, sa Maong Lungsod. Matod pa sa report, may ato ang biktima sa maong suba kaubay ng mga schoolmates ni Ini Atu sa noon break aron maligo. Dihang may amba kini sa suba. Pakiyas nang makatunga, hinungdan, daling gitabang apan wala gayod makalawas tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Mitabang pa ang apipila ka mga tao nga nakadungog sa pagpangayog tabang sa mga kauban sa biktima apan wala na gayod matabang pa o pipila ka oras na kita ng biktima nga wala na at kinabuhi. Brigada Pop Stories! O karong sa detali na sa top national news, nagkasinabot ang mga leader sa Senado o Kamara nga ipasa ang Bangsamoro Basic Law o na mahuman ang 2014. Sigun ni Senate President Franklin Drillon na target sa Kongreso nga mahimong balaod ang Bangsamoro Basic Law ang mapatuman na kini uh, o na mahuman ang termino ni Pangulong Nuyen Aquino. Nagpahigan o closed door meeting sa Senado ang mga magbabalaod kauban ang mga opisyal sa Bangsamoro Transition Commission. Kauban sa mga panagpulong silang Moro Islamic Liberation Front kon MILF Peace Negotiator Muhagir Iqbal o Secretary Teresita Deli sa Office of the Presidential Advisor o the Peace Process uban pa ang Bangsamoro Transition Committee ang magbugna og draft sa Bangsamoro Basic Law. Niya itong Enero na pirmahan na ang ulahi sa upat ka annexes sa Bangsamoro Comprehensive Agreement. Brigada Pop 
Subay ini aminado ang liderato sa Mora Islamic Liberation Front kon MLF nga gikabalak-an nila ang gihimong pagsamok-samok karon sa bang sa Mora Islamic Freedom Fighters kon BIFF luyo sa giluto nga inabing pangkalinaw sa gobyerno. Dugang sa courtesy call kang Senate President Franklin Drilon. Gikanay ni Bang Samor Transition Commission Chairman Mohager Iqbal, misang ko sa unahuna sa liderato sa MILF nga mahimong makaapekto kini sa peace process. Apan wala matod pa sila'y mahimo tungod walay gipatumang ceasefire ang militar inay padawin ang gihimong pagbukod sa BIFF. Hinuon na mas nakasentro matod pa nila ang paghunahuna sa kaluwasan sa mga sibilyan sa Sancho ang Mindanao, ilabi na sa mga kaalyado sa MLF. Sa bahay nusab sa gobyerno, gika na yun ni President Assistant on the Peace Process, Teresita Deles, nga natural lamang ang mga pagsulay sa gidusong hinabing pangkalinaw apan dili matod pa kinibabag aron maangkon ang kalinaw sa Mindanao. Dugang pa sa Balita Nasyon, may palag ang Malacanang sa pagsaway sa Chinese News Agency. Kampangulong Noy ni Aquino kalabot sa matod pa, pagtandi ni ni kang Hitler sa China. Una nang gitawag nga bagito o ignorante si Pangulong Aquino sa mga state media tungod sa maong pamahayag. Duwelta ni Communications Secretary Sonny Coloma, mahinong danong nakakaton kini og leksyon sa kasaysayan o gimuong giya sa pag-aksyon. Dugang ni Coloma kinahanglang magkahiusa ang mga nasod nga gawas nun sa pagpasibaw sa mga rason. Ang inusap matod pang magpatigbabo ang prinsipyong right is might o dili might is right. Samtang gitambagan karon sa Department of Labor and Employment kondole ang mga overseas Filipino workers kon OFW sa Hong Kong nga mahimong makalmahon lamang luyo sa mainit nga diplomatic tensions tali sa gobyerno sa Pilipinas. Sigun kang Labor Secretary Rosalinda Baldos, dili usab apektado sa ipahamtang nga visa sanction ng mga ordinaryong Pinoy nga nagatrabaho sa maong special administrative region. Gipasalig usab sa kalihim ang suporta o proteksyong gihatag sa gobyerno sa mga OFWs. Samtang ipaandam na matod pa sa dole ang posibleng pagsamot pa sa sitwasyon. Kung asa, mapugos ang mga kababayan nga muli sa nasod. Sigun kang baldos, aduna usab matod pa sila'y tailor fit programs nga mutabang or mutubaga sa panginahang lanon sa mga returning OFWs, lakip ang mga alternative livelihoods. Dugang pa sa Balitang Nasyonal, ipasakaan karo og kaso smuggling sa Bureau of Customs ang mga opisyal sa San Carlos Multipurpose Cooperative kon Sakamoko tungod sa pagpalusot og sinakong bugas nga walay igong import permit. Sigun kang Customs Commissioner Jan Sevilla, lakip sa magikasuhan og smuggling mao silang Sakamoko chairperson Marvic Canillo. Board members nga silang Felipe Gamuyao, Felipe Paas, Aurelio Tommy, Percy Reyes, Major nga si Doris Ortega, o customs broker nga si Marvin Cortez. Sigun ni Sevilla nga gilapas sa manasangpit ang Section 3602 sa Tariff and Customs Code of the Philippines o Article 171 sa Revised Penal Code. So by sa investigasyon sa BOC, gideklara lamang sa Sakamoko nga mi-import o 380 ka mga sako sa bugas likan sa Thailand apan napamatudan nga 28,000 ka sako sa bugas sa ilang import sa Vietnam nga miabot sa 34 milyon pesos ang kinatibuk ang kantidad. Sa lain pang top national news, gitakda sa Department of Education kon Deb at sa Marso 27 o 28 ang graduation sa mga pampublikong eskwelahan sulod sa nasod. Sigun sa DepEd, gitambagan usab nila nga himuong simple ang pagraduar sa mga bata o gidili ang pagpaningil o graduation fees. Duga nga sa maong ahensya, walay dautan kung gusto sa mga ginikanan ang uga mga estudyante o sa ilahang magtutudlo nga himuong memorable ang graduation apan li kayang maningil o dili usab kaya sa ginikanan nga mahimong hinungdan aron lamang dili usab makamarcha ang mga graduating students. Dugang sa Balita Nasyonal, gibisitahan ni Defense Secretary Voltaire Gazmin ang mga Filipino contingent na kabahin sa United Nations Disengagement Observer Force na nakadeploy sa Golan Heights sa Syria. Personal nga gi-istorya sa kalima ang mga Pinoy contingent o gihatagan ng moral support ang mga sundalo nga nahilayo sa ilang mga pamilya. Ipambugod sa kalihim sa mga sundalo nga ang ilang deployment sa lugar ang isip suporta sa gobyerno sa United Nations. Nasairan nga ang AFP ang mga ilabing takong military contingent nga gideploy sa UN Peacekeeping Mission. Sigur kang defense spokesperson Dr. Peter Paul Galvez, ang pag-alto ni Secretary Gazmin sa Nasod Israel, ang subay sa imitasyon Israeli Defense Minister Moshe Yaalun, o kabahin na usap sa iyang official visit sa Golan Heights. Ngayon itong pagkahuman sa pag-igo sa Super Typhoon Yolanda, nagpadala og dakong tabang Israel alang sa mga biktima sa kalamidad. 
Katapusan sa top national news, agipakansila ni Senadora Cynthia Villar ang pasaporte ni Davidson Bangayan nga giila usab sa alias nga David Tan. Sa pagkansila sa pasaporte, ang human sa gipasakan kasang perjury o pagpamakaka ni Bangayan. Sigo sa Senadora, positibo siya nga pagbigyan o tugutan kini sa Department of Foreign Affairs kung DFA tungod kini usab ang gihangyo sa Senado. Gipamugos usab ni Villar, kabahin kini sa ipahamtang contempt charges, batok ang Bangayan tungod sa pagpamakak ni Ini under oath. Kahibaloan nga makapila kahigayong gipang himakag ni Bangayan nga siya si David Tan sa gihimong pagdungog sa Senado, butang nga gikasuko sa mga senador. Itali niya sa Balit International sa United Nations, Gisaway sa United Nations and Vatican sa paghupot ni Ini sa kaso sa sexual abuse sa mga pari na tuliko. Sa report na gipagawa sa UN Committee on the Rights of the Child, o man ang gipahing ang pagdungog ni Antonia Gibulan, gikanayon sa komite nga mas giprotektahan sa Vatican ang kaugalingon inay ang mga bata nga nahimong biktima sa pagpang-abuso. Girekomenda usab sa report nga magbugna ang Vatican og sistema aron sa pagmonitor sa katungod sa mga kabatan unan Nabalaka ang UN nga wala matud pa giangkon sa Vatican ang kadako sa krimen nga gihimo sa pipila ka mga pari og wala gahimo og lakang aron kini maaksyonan ang mga kaso sa sexual abuse sa mga bata. Dugang sa maong report nga gibanhin lang sa Vatican ang mga pari nga nangabuso sa usa ka lugar sa kagustuhan nga matabunan ang nahimong sala. Kay buluan nga ni Antonio Agibulan giangkon sa Vatican nga halos 400 ka mga pari ni atong 2011 ug 2012 ang gibiyaan ang bukasyon human malambigit sa kaso sa sexual abuse. Ug sa Washington gipay mangnuan sa Department of Homeland Security mga US Air Airlines ug uban pang lang yang flights nga mo byahe sa Russia batok sa toothpaste sa tube bomb. Kiniliw sa masamot nga bahad sa terorismo sa naghaduol nga Winter Olympic Games nga ipahigayon sa Sochi, Russia. Bisan mi balibad sa pagdetalye gikanayon sa Homeland Security nga angayang mahimong alerto ang mga airlines sa mga toothpaste tube nga mahimong butangan og mga material nga gamiton sa paggama sa bomba sa eroplano. Kay biluan nga niatong miaging bulan nagpatuma na usab ang Russia og pagdili sa mga liquid sa eroplano nga padto sa Sochi. Ana sa high alert usab ang seguridad sa Sochi tungod sa bahad nga pagpangatake sa Islamic Militant Group gikan sa North Caucasus region sa Russia dungan sa Olympic Games. Dugang pa sa balat international sa Washington gihapon gihagit karon sa Amerika ang China nga ibase ang pag-angkon ni ini sa mga teritoryo sa South China Sea sa international law. Gi-question ni US Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Danny Russell ang gitawag nga 9-dash line. Gabasiyan sa Beijing uh, sa mga giangkong teritoryo. Gihingo sa nusab ni Russell nga ang unsamang claim sa China nga wala nakabase sa land features ang dili subay sa international law. Gisuportahan ni Russell ang lakang sa Pilipinas nga idangop sa United Nations Tribunal ang territorial dispute sa, sa, sa China. Subli usab gipahimangnuan sa Amerika ang China batok sa pagdeklara sa bagong air defense zone particular sa South China Sea. Katapusan sa top international news sa Johannesburg, walo ka mga patay ang narecover man masunog ang usa ka minahan sa South Africa. Sigo ni Mineral Resources Minister Susan Shabango nga makasubo ang nahitabo og manubag ang may pagpasagad sa insidente. Sigun sa Harmony Gold uh, Jerk uh, Jerk Mine, para in pang gipangita ang usa pa ka biktima nga natrap usab uman ang rock slide ug sunog sa minahan. Nagsuod ang sunog uman miigo ang linog kung asa nadaot ang mga power cables sulod sa minahan. Brigada Human Interest Report. Sa atong Human Interest Report sa New York kung napotos sa mabagang snow ang pipila ka estado sa Amerika, gikulang usab karon sa supply sa rock salt o asin. Ang bahin sa New York o New Jersey tungo sa sunod-sunod nga pag-igo sa winter storm. Sigur kang New York Governor Andrew Cuomo na sinatian ang salt shortage sa mismong New York City o Long Island. Ipailam na sa state of emergency ang New York human ang halos tibok gabi nga pagbundak sa snow. Nagreklamo na usab ang mga opisyal sa New York, New Jersey o Massachusetts sa kalako sa gasos alang sa snow removal. Sobra sa usa ka milyon ka mga balay o negosyo ang wala supply sa kuryente sa Northeast, labing daghan sa Pennsylvania, nga may sobra sa sobra 720,000 ka mga customers samtang na sinatian usab ang brownout sa mga estado sa Maryland, Arkansas, New Jersey, West Virginia, Kentucky, Delaware, New York o Ohio. Sa Connecticut, sobra sa 300 ka accident sa dalan ang nahitabo samtang may kapat usab sa halos 3,000 ka mga flights sa plano ang nakansila. Sa pagkakaroon, tulo ang na, tulo ng patay tungkol sa winter storm sa Northeast o Midwest America. Brigada Showbiz! 
Ito ang showbiz news at dua kasi mana ho man ang grabing pagpangulat kang Ferdinand Bong Navarro. Nagkagawas na kinito hospital. O gagkaroon gikan sa St. Luke's Medical City mi ato si Bong sa Department of Justice kung DOJ aron na panumpaan ang ihang testimonya. Gikagugdan usab kini sa paggawa sa ospital apan gilayong mi sakay sa van o nagpasalamat sa mga mi suporta kaniya. Niatong nakalabay ang simana gimi pailong sa reconstructive surgery ang 37 year old TV host human mabuak ang ilong ni ini tungod sa ang kong bunog sa grupo sa negosyanteng si Cedric Lee. Miagi usab si Navarro sa post-traumatic stress therapy. Una nang gikareport sa talent manager nga si Chito Ronyo nga usa kabulan unang mawala sa giapilang noon sa show si Vong human ang January 22 incident. Nasayaran nga unom kakaso ang gipasaka sa kampus sa aktor batok sa grupo nilang Lee lakip ang serious physical injuries, grave threat, grave coercion, illegal detention, unlawful arrest o blackmail. Brigada. Sa New York, may ilog ang atensyon sa mga basketball fans si Manny Pacquiao sa iyang pagtanaw sa dula tali sa New York Knicks of Portland Trail Blazers ang ipahigyan sa Madison Square Garden. Diyang gipaila si Pacman ni Annie Kini o midahunog nga pamalakpak o standing ovation. Sa mot pa nga nakailog ang atensyon si Manny dihang na-interview pa kini sa halftime sa dula. Ipila sa mga isyo ang ipangunta na kaniya ang may kalabutan kang Juan Manuel Marquez nga gusto niya makasangka pag-usab. Labing kusog nga nadawat sa away kang Antonio Margarito o ang iyang basketball idol nga si Carmelo Anthony sa Knicks o ang isyo kang American undefeated boxer nga si Floyd Mayweather Jr. Matod pa, 24-7 matod pang abri ang iyang linya aron makaistorya si Mayweather madayon lamang ilang panagsangka. Gipiesta na usab sa mga fans ang pagkuha o hulagway kang Pacquiao itong katapad niya sa likuranan ng American actress o singer nga si Harry Duff. Sa kansya usab sa obang fans o netizens, gilimalas matod pa ang New York Knicks sa game tungkol sa presensya ni Manny. Ang Knicks ang gipilde sa Blazers 1994. Ang pagsuri ni Pacquiao ang liyo sa pag-igo sa snowstorm. Ang kabahin usab sa promotional tour sa rimas niya kang Timothy Bradley. Brigada Weather Mga kabrigada ang atibuok dapit sa Mindanao makasinati og panalag sa pagpanag-um ngadto sa madag-umon nga kalangitan indumanan sa patak-patak nga pag-ulan, pagpangilat og pagdalugdog. Hinay ngadto na sa kasarangan ang hangin nga mohuyop gikan sa amihanang sidlakan samtang gagmay ngadto na sa kasarangan ang balot sa kadagatan. Brigada Bulawanong Pulo. So, sa Jim Ocad to, ang paghatod kaninyo sa Bigana Top Stories ni Adam Weber, Petsa sa E, sa bulan sa Pembrero, to Ismail 14, ang inyong newscasters. Dagang salamat o hangto dugma, kinisi ka Brigada ng Abby Lorenzo. Kauban si Bigana Joseph Reyes, Bigana News. This is Brigada News TV. A commercial television station owned and operated by Brigada Mass Media Corporation. Authorized by the National Telecommunications Commission, Brigada News TV operates daily from 5 a.m. till 10 p.m. Brigada News TV studios are located at LLSA Road, Purok Benihan, Barangay San Isidro, General Santa City. And the transmitter is...